ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತೀರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇಶೀಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮೋಟಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಬರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುವುದೇ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಾರ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಡಾಡು ಗುರಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಥವಾ ಅರಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ವರ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಪದ ಅಂತ ಯಾವ ಪದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಪದನ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ಯಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೈಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಡು ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪದಗಳು ಅದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಇದು ಆದರೆ ಏನು ಅರಬ್ಬಿದೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅನ್ಯ ದೇಶ ಪದಗಳು ಗೆ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ದೇ
ಸಾಬೂನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದವಾಯಿ ಖಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಏನೋ ಸಾಬೂನು ಸಾಬೂನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದವಾಯಿ ಖಾನೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅದು ದವಾಯಿ ಖಾನೆ ಕೂಡ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪಾರ್ಶಿ ಭಾಷೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಪದಗಳಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಜು ತಂಬಾಕು ಅನಾನಸ್ಸು ಸಾಬೂನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೊಂಬು ಚಾ ನೋಡಿ ಚಾ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದಿ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಾ ಅದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ರಸೀದಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪದಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಚೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಲಾಮು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಪದ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಉರ್ದು ನೋಡಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ತಾರೀಕು ತಾಲೂಕು ಅಹವಾಲು ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ ಬಂದೂಕು ರುಜು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಪರ್ಷಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪಾರ್ಶಿ ಭಾಷೆಗೂ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಗೂ ಏನು ಪದಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ದಲ್ಲಾಳ ಮ ಮಸಲತ್ತು ಇದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿವಾನ ಇದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಇದು ದಿವಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಉರ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ ನಾವು ದೇಶೀಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಹಿತ್ತಿಲು ಕದ ಇದು ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಿಡ ನೆಲ ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಮೀನು ಬಾನು ಬೋನ ಅರಸು ಹುಡುಕ ಆಗಿ ಬರು ತಿನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಕಮ್ಮಗೆ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದು ಕರಿದು ಹಿರಿದು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹವು ಕರು ಆಕಳು ತುರು ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಸೊ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯ ದೇಶ ಕಬಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸೊ ನಾವೀಗ ಅನ್ಯ ದೇಶ ಪದಗಳು ನೋಡೋಣ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಶಬ್ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ನಾನು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಕಚೇರಿ ತಯಾರು ಬದಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸತ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ಸಲಾಮು ಕಾನೂನು ಜಮೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂಜೂರು ಗುಲಾಮ ಸವಾರ ದವಾಖಾನೆ ನೋಡಿ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಇರೋದೆ ಪರ್ಷಿಯನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಹುಜರ ಪಾವಂದ ಜಿಲ್ಲ ಇವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ದವಾಖಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ರೋಡು ರೈಲು ಕೋರ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕು ಚೆಕ್ ಚಲನ್ ಲಾಯರ್ ಪಿ ಟಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೆಂಚು ಪ್ಲೇಗು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಸ್ಸು ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೋಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಾಬೂನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಪದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾಬೂನು ಪಾದ್ರಿ ಮೇಜು ಅಲಮಾರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಲಮ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ನಾವು ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯನ ಇದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪತ್ರಿಕೆ ಟೂನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ನಾಮಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಕಾರವಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಮ ಹೋದ್ದು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಹೌದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರವ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕಾರವಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕ್ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀರೇಶ್ವರ ಪಾಠಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟು 
ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಬ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಷ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು ಏನಕ್ಕೆ ಮರುಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಆ ಥರ ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳಾಗಾದರೆ ಏನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಪ ಇದೊಂದು ಉಪವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಉಪವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಇದೊಂದು ಸ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಇದೊಂದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಅವರು ಬಹುವಾಗಿ ಮರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಉಪವಾಕ್ಯಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸೊ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಇದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಸೊ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ವಿಶೇಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬಳಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ ರಟ್ ದಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾಮ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಮಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಧ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್
ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸ್ವತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿದ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನೇ ಆ ಮಾತು ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉದ್ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ವೇಷ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು ಬಳಸುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ವಾಕ್ಯ ವೇಷ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಭಾಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ ಈ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ವೇಷ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ವಾಕ್ಯ ವೇಷಣ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ವೇಷಣ ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ್ದಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪದ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಅಂದಾಗ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚುಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಈಗ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೈನ ಯುವತದ ಬಗೆಯಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಈಗ ದೇವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ದೇವರು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸಿನೋನಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಆ ಪದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಬರೀ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ